وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله من ساتي بشواسي غلا يا ديبا غلا أبن ده فيديوهم ولكم نيوم در دشن غلوم جيب ده تنين لا ميغل غلوم كاري بندا فرما ودي كاتس سوكشي جن تخوي إلا مسلم غلا أي جيب كنا يمنا سندته يوم نغلا يوم وسيه تجيه غيا نشر ما يا إيلوغا جيب ده تنين أورون أوك غلكم واك غلكم الله هو بندا كودا ديلو ترم بريدا دندنو Nadi itu beres, sambadi cah sambadi anggal kos, sandan anggal kos, naya band anggal kos, tanah mana anggal kos, samoh anggal kos, sanggaran anggal kos, sel peri anggal kos. Allahu bin de korda diil nama tu nak kuwano, nama ku bendi shubar se cihu ano. Nama de tetu kucing anggal eter de kuwano, saadi ke gayil leh num. Sneha tinja bahasa il, enna yum ninggal yum, orang mepi ke gayano. Alhamdulillah. Allahu bin de waliya, mahathaya negarham kundu. Nampu deh ini padliil, Allahu winda bawa natil, wan nama te khutbah narak gaya. Allahu subhanahu wa taala, kiamat nalu beri, ini padliil adi nu ujeranggalil nelayan tu mara gatay. Ini padliil udai, anega ujeranggal ku Rabb subhanahu wa taala, tauhid inde wulicchum, sandwanu nalgu mara gatay. Enda ane ini bimbaril paraya perdan da bishay. Nama da mulu ribad bishay enggalan dalo, ribad bishay enggalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samsaari cottan bodi bishay enggalan. Inni bimbaril, Allahu inna iba menatil, onna amada i khutubah da nakumbu. Enda ane nama da bade samsaari kena. Adil, Kerala tila uru vibaga tinum, uru Sanggaran itu mabi praya bintya samunda ganeh dah hilang. Inni member itu aje samsaari kan nabi syam, la ilaha illallah, Allahu allah ada macam cerai aja ni lah. Enna nabi syam apa? Tauhidah. Inda ana dina kaharanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjo. Afdalu ma qultu ana min nabiyin min qabli qaulu la ilaha illallah. Nyalu menikah mungkin kerana benda segala perwaja jagaan macam paranya diri bocce, satu bum unna dama ya bocenam, kau gula diri wakana, awakaya dana la ilaha illallah, Allahu allah de, matu dila hilla, Allahu allah de matu dara ti rila. Loga te kerana benda perwaja jagaan macam muru benam paranya tu, ini uru bocenam matra mana. Abang ada jiwa tu tinde, dawa tinde, prabowo tu tinde. Wajar betul kalam, abang winnya sih cedul. Ia itu tauhid, la ilaha illallah, para yang nadiri bandian. Allah Subhanahu wa Taala, para sudah Quranil, Nuh Nabi Alaihi Salatu Wassalam indayum, Hud Nabi Alaihi Salatu Wassalam indayum, Thamud Nabi Alaihi Salatu Wassalam indayum, Ibrahim Nabi Alaihi Salatu Wassalam indayum, Musa Nabi Alaihi Salatu Wassalam indayum. عيسى نبي عليه الصلاة والسلام من ديوم خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديوم اللام بارش الدماء يا بربودة نتيجة وجنة غلطة تدري كنا ندري آه وجنة غلطة اللام ولا كرتيم ما ينامو كأنانغر يجا مودة تشنيل كنا داي كأنانغر يجا لا إله إلا الله ينام وجنة ما 
സൂറത്തിൽ ആറാഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നു ബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് നാം പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അബാദത്ത് ചെയ്യുക അവനല്ലാതെ മറ്റൊരാരാധ്യൻ നിങ്ങൾക്കില്ല മറ്റൊരു ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഇന്നി അഹാഫു അലൈക്കും അജാബയൗമിനീം ഭയാനകമായ വരാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ സമുദായമേ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഭയപ്പെടുകയാണ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദാവത്താണ് അതേ സൂറത്തിൽ അതേ പേജിൽ തന്നെ അവസാനത്തിൽ റബ്ബ് ആദ് നബി ആദ് സമുദായത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആദ്യ സമുദായത്തിലേക്ക് ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അദ്ദേഹവും അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് തന്റെ മുൻഗാമിയായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക മാലക്കും അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇലാഹില്ല നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നാളെയുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അതാ തമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരികയാണ് അദ്ദേഹവും തന്റെ ഉമ്മച്ചിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ് വരികയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്റെ സമുദായമേ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരാധ്യനില്ല അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവമില്ല അവനല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അവലംബമില്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ആയത്തുകൾ വളരെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ വന്ന് തീരിക്കുകയാണ് കാലം അങ്ങനെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രംഗപ്രവേശനം നിറച്ചുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും കണ്ടാൽ നടക്കുന്ന ചില ചില കുണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് മുത്തുകളും പവഴ്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിക്കുന്നത് ഒരു ബിംബാരാധകന്റെ ഒരു ബിംബമുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ആ ശില്പിയോട് തന്നെ ആ ബിംബാരാധകനോട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി പറയുകയാണ് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ബിംബത്തിനെ താങ്കൾ ആരാധിക്കരുത് താങ്കൾ വിഡ്ഢികളിൽ ഉൾപ്പെടരുത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമുദായ മധ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി പറയുകയാണ് ഇന്നീ 
والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلا نمسكار غليل رب ندمن النام فرأينا باكر المحانا يا إبراهيم عليه السلاة والسلام إن باكر لان أديهم فرأي غيان نعاني دا عند مغم عند رب إنجليك تري تري كغيان عند بدن عند رب إنجليك تري تري كغيان أبن إلا دا ما تقول أريا جن إلا نعاني دا أبن بور نما يوم سومنا صورة كيل بتري كغيان وما أنا من المشركين نعاني ريك كلمة بن إل بانج جير كنا بن إل بدر غي إلا محانا يا موسى نبي عليه السلاة والسلام رجع برويشنا جينو أديهم دا عند سمودايا تود برأي إنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا لوجت بدك بدت سجل شتيكلكم أدين ده يا غدانة غلوم أدين ده يا دهرم غلوم أدين ده يا روب غلوم أدين ده يا سباع غلوم أدين ده يا برجرد غلوم مجبرهم نلقيها لوجت تين ده ركشيدا بان آه ركشيدا بني يا أنا جنة ده يا أنا نقلك برجية بدت ترينا ده أبدا نعوت شعيب نبي عليه السلاة والسلام كرنا ورينا وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره شعيب نبي مدين قوتر تلك وأن تبرئ جيان إن سمودايا مي عبد الله الله من إن إنك الأراضي كذا ما لكم من إله غيره أبن الله ذا إنك الكاراج إن لا أبن الله ذا إنك الكتيبة إن لا عيسى نبي عليه السلاة والسلام أن تم برنجة ذا النيان أبسان مشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش قال كذا إليك كذا نبنا ذا وند برنجة ذا ميد ذا النيان أبريا بطة Indonesia Sallallahu alaihi wasallam ni tanggal jangal udah kelabu beranjak tiada, jangal kita ini wanjana jadi nada tiada tiada, cahdi yang anda perih tanggal kila, aduk orang dah tanggal ini beranjak alam jangal kebisaan saman, kebisaan saman, abad anda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam perih gaya ana, kulu la ilaha illallah tu flihon, ninggal la ilaha illallah beraniaga, ninggal lara adi cikun diri kena nur gana kene dayi banggalam beri benam beri gaga, ninggal boleh cipar adi cikun diri kena nur gana kene Ilah kita mula berani memberi jengkol negara yang reksida binggale ke dengan dengan dalam bukam diri kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tera ilmu dana perih perlu beri. Tera ilmu dana. Ila perbadaan kita mula mandat beraniya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu adalah tauhid. Itu tauhid dana. Indah berapa macam nama kita beri yang lain. Itu tauhid beri yang boh. Tauhid dana beri mata tauhid ini muda gatham ait. Pandai dana beri berdiri cerita yang nama kita orang kaya. Adil orang nama tu tu tauhidul rububiya, renda nama tu tauhidul uluhiya, muna nama tu al asma wa sifatillah, orang nama tu Allahu bin direksha agar tu terlalu ayat tu, abis suah sendal na, ini log tu pada cah tu, ini log tu peribali kena tu, ini log tu ni anam nalgan tu, ellam Allahu an. خالكم تدبير مهالكم رباني أن بيشواس ما نور بوبية تنا بيشواس هم آر بوبية تنا بيشواس تل أديك ما عليك الكلام كلامك سام بويت تللا إن ده نموك شريطة تل من سلاك عن غريو كارنام رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد بارنج ورد تابو جهل نور ما بوله هبي نور رو بوبية تل كورشي بو تودي تابع كي سامشين دا يرن دللا أدي نام باري دللا ور آم باري دا دان ور آن دا بارنج دا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول موسیقی عثمان بن عفان و علی بن عبی طالب و اللہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ نے رسول پربود نم جائدا ابو لہب انہی مطبت انہی شیبت انہی مشواس مان اندان برنجد ور یہ آگاش انگل یہ بومی گل یہ مڑوان پڑچد اللہ ہوا ربوبیت اللہ مشواس ورکنڈا ایرنو پنے ایوڑا یان پرشنم 
ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിന വൈറു മാലക്കും മിൻ ഇലാഹിന വൈറു നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല തൗഹീദുൽ ഉലൂഹിയ ഉലൂഹിയത്തിലാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് എന്താണ് ലാ റബ്ബ ഇല്ലല്ലാന്നാണോ ലാ ഖാലിഖ ഇല്ലല്ലാന്നാണോ ലാ മുദബ്ബറ ഇല്ലല്ലാന്നാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ഖാലിഖ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് മുദ്ദബിർ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഹാലിക് എല്ലാം ഉള്ള മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ കാരണം കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ആ ആരാധന എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ വമമാതീ ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എൻ്റെ നമസ്കാരവും എൻ്റെ ബലികർമ്മവും എൻ്റെ ജീവിതവും മരണവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് പടച്ചറബിനുള്ളതാണ് ഈ ആരാധനകൾ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ തൗഹീദ് തകരുന്നത് നമ്മുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൽക്കാറുകൾ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇബാദത്തിന്റെ മജ്ജ ദുആയാണ് നമസ്കാരത്തിൽ മുഴുവനും ദുആയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദുഹാകളാണ് നമസ്കാരത്തിൽ മുഴുവനും ഇബാദത്തിന്റെ മജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദുഹായാണ് ആ ദുഹാ ഇബാദത്താണ് ഒരാൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹു എന്റെ കടം തീർത്തു തരണേ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹു എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം എളുപ്പത്തിൽ നടത്തി തരണേ ഇബാദത്താണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരണേ ഇബാദത്താണ് ഈ ദുആ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് രോഗം മാറ്റി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്താണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വേറൊരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് പനിയാണ് സുഖമില്ല മരുന്ന് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇബാദത്തല്ല എന്താ അതിന്റെ വിശ്വാസം എന്താ അതിന്റെ വിശ്വാസം ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ രോഗം പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ ഇത്ര വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇന്ന ഇന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് മരുന്ന് എഴുതി തരും ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്റെ രോഗം മാറും നാം അവിടെ അവലംബിക്കുന്നത് അസ്ബാബുകളെയാണ് കാരണങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ ഒരാൾ പറയാണ് ഡോക്ടറെ എന്റെ രോഗം മാറ്റി തരണേ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് അയക്കറിയില്ല ആ ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന അയക്കറിയില്ല ഒരാൾ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് രോഗം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് സമാനമായി ആരോട് പറഞ്ഞാലും അത് രാമനായാലും കൃഷ്ണനായാലും ഡോക്ടറായാലും വൈദ്യരായാലും ആരായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ശുർക്ക് അതാണ് ഇബാദത്തിൽ പങ്കുചേർക്കൽ ഒരാൾ പറയാണ് എനിക്ക് വീടില്ല ഡോക്ടറെ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പണക്കാൻ എടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇബാദത്തിൽ പെടില്ല കാരണം എന്താണ് അതിലടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത് പണമുണ്ട് ആ പണം കൊണ്ടൊരു പക്ഷെ വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വേറെടുത്ത് പോയിട്ട് വേറൊരു വലിയ സിദ്ധന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വലിയ തങ്ങളെടുത്തോ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് എനിക്ക് വീടില്ല എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദൃശ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാത്ത ഏതോ കാരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയാണ് തൗഹീദിന്റെ തകർച്ച എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ തൗഹീദിന്റെ തകർച്ച കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തം എന്താണ് അതുകൂടി നമ്മൾ അറിയണല്ലോ ഇത്രയും പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഗൗരവതരമായി ഈ ഒരു വിഷയം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത റബ്ബിനെ തന്നെ സത്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിനും ഇല്ല തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള ദുരന്തം മറ്റൊരു സംഗതി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള പ്രശ്നം മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപരിഹാര്യമായ ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പൊറുക്കുകയില്ല എന്നേതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥക്ക് മാത്രമാണ് അത് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥക്ക് മാത്രമാണ് സുബാൻ അള്ളാ നൂറ് പേരെ കൊന്നൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അദ്ദേഹത്തിന് പൊറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട
അവനോട് പങ്കുചേർത്താൽ അതല്ലാത്ത സംഗതികൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്താൽ അവൻ വിദൂരമായി വൈവിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു തെറ്റേതാണ് ാണ് ഈ തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ഈ കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ദ്വായാണ് നമ്മുടെ ആശ്വാസം അതാണ് അവരിൽ അവർ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുവെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവെ മാപ്പ് നൽകണേ കബറിൽ നീ ഉപജീവനം നൽകണേ കാരണം ഏത് മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വാരിയല്ലെങ്കിൽ കോർത്തിണങ്ങുമാർ ആ കബറ് അയാൾ ഇടുക്കി കളയുമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണത് നമ്മുടെ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും കബറിലേക്ക് വെച്ച് ആ കബർസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നാം നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മടിയിലും ഒക്കത്തും വെച്ച് എണ്ണയും നിങ്ങളെയും വളർച്ചയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ വാരിയല്ലകൾ പരസ്പരം കോർത്തിണങ്ങുമാർ ആ കബർ ഇടുക്കി കളയുമെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതേ സമയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്ത്വനം എന്താണ് അള്ളാഹുലേക്ക് കൈ ഉയർത്താനുള്ള അവകാശമാണ് റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സാന്ത്വനം നൽകണം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സമാധാനം നൽകണം ആരുമില്ലാത്ത ആ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ ഉമ്മാന നീ തുണക്കണം റബ്ബേ എന്നത് ആ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് അവകാശമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഒന്നറിയണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നറിയണോ നമ്മുടെ ഉമ്മയോ നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഈ തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല ഏതുപോലെ ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി ഇസ്തിഗുഫാർ തേടിയപ്പോ ഇബ്രാഹിം അത് നീ പറയാൻ പാടില്ല അത് നീ പറയാൻ പാടില്ല അതിന് താങ്കൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോട് ഖലീലുള്ളയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയോട് പടച്ചറബ് തിരുത്തിയതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് വ്യക്തമാണ് റസൂലി സ്വല്ലാസ്വല്ലമ അങ്ങനെ ഒരു ദ്വാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര് മരിച്ചപ്പോ എന്നറിയോ അബൂ താലിബ് മരിച്ചപ്പോ അബൂ താലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം കാരണം തന്റെ ഉമ്മയും തന്റെ വാപ്പയും തന്റെ ഉപ്പാപ്പയും മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ അബൂ താലിബിന്റെ ചാരത്താണ് ആ അബൂ താലിബിന്റെ ഓരത്താണ് വളർന്നതും തിന്നതും കുടിച്ചതും ഉറങ്ങിയതും കച്ചവടം ചെയ്തതും എല്ലാം എല്ലാം എന്തിന് ദാവത്ത് പ്രബോധനം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന്റെ കോട്ടയായി നെഞ്ചി വിരിച്ചു നിന്നതും ഇതേ അബൂ താലിബ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അള്ള ഹിതായത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹിതായത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹിതായത്തിന്റെ വില റസൂലിന്റെ മൂത്താപ്പാക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ഭാഗ്യം റസൂലിന്റെ എളാപ്പാക്ക് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ആ അബൂ താലിബിന് വേണ്ടി നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയും ഹൃദയം പൊട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് റസൂൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ച സന്ദർഭമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വിഷമിച്ച പൊല്ല പറയാണ് ഇന്ന അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതായത്ത് നൽകാൻ റസൂല് താങ്കൾക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ റസൂലെ താങ്കൾക്ക് പറ്റില്ല വലാക്കി അള്ളാഹു ആണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ്ട് വേദനയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട റസൂലെ അങ്ങയ്ക്കോ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള മോമിനുകൾക്കോ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾക്കോ പാടുള്ളതല്ല അനുവദനീയമല്ല അവകാശമില്ല 
നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്റ്റിഗുഫാർ നടത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം നടത്താൻ അവർ എത്ര അടുത്ത ബന്ധുക്കളായാലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നതാണ് എന്ത് അവർ നരകത്തിലാണെന്ന് അന്നഹും ഈ ഒരു ദുരന്തം വേറെ ഏത് പാപത്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഭാര്യ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ ജോ ലോകത്തിലുള്ള സകല തോന്നിയാസത്തിനും പോയിട്ടാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി റബ്ബേ പുറത്തു കൊടുക്കണേന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും മരിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല ഇനി അള്ളാഹനെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടിയാലും അർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് സുബാനഹുവാലയെ തന്നെയാണ് സത്യം എത്ര കരഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും തൊണ്ട പൊട്ടി ദ്വാ ചെയ്താലും കണ്ണുനീര് പറ്റിയിട്ട് കണ്ണുനീരിന് പകരം രക്തം പുറത്തേക്ക് ചാടിയാലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവരുടെ വിഷയം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാച്ച് രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഇത്രമാത്രം പ്രധാന പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയൊക്കെ ഏറും മാട്ടും തുപ്പും പ്രയാസങ്ങളും അപഹാസങ്ങളും കെട്ടിട്ടും ആ മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന രക്തപ്പാടുകൾ കൈകൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർ പറഞ്ഞത് ില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പങ്ക് ചേർക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സമന്മാരുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ എന്തൊക്കെ വേദന സഹിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിംബറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിന്റെ ഈ ബിംബറിൽ ആദ്യത്തെ കുത്തുമ നടക്കുമ്പോ ഈ വിഷയം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ് തൗഹീദിന്റെ വിഷയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ആയത്താണ് ഈ ആയത്ത് ആരോട പറയുന്നു കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം താങ്കൾ ഷുർക്ക് ചെയ്താൽ താങ്കൾക്ക് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താങ്കളുടെ അമല് മുഴുവൻ പത്തിലായി പോകും താങ്കൾ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ആരോടെ പറയുന്നത് രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാലിങ്ങനെ തടിച്ച് നീര് കെട്ടി വന്നപ്പോളെ സഹാബത്ത് ചോദിക്കാണ് അല്ല റസൂല ബുംബും പിമ്പുള്ള പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ല പുറത്തെന്നിട്ട് എന്തിനാണ് താങ്കൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം പ്രവാചകൻ കണ്ണടച്ച് സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ രാത്രിയുടെ പകുതി നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പകുതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറവ് മുഴുവൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും നീണ്ട നേരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം അത്രയും ത്യാഗങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും രാത്രി തഹജു നിസ്കാരം രാവിലെ പ്രബോധനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിറാണ് ഭ്രാന്തനാണ് മരണക്കാരനാണ് വിഡ്ഡിയാണ് കുത്തിരിത്തിരിപ്പുകാരനാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടൽമാല വേറെ കാർക്കിച്ചുള്ള തുപ്പുകൾ വേറെ പൊടിപടലങ്ങൾ വേറെ ഇതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിതാ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ച് തന്ന റസൂറുള്ളയോണാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതിൽ ഇന്ന ഷ്രക്സ് താങ്കൾക്ക് ഷിർക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ബാത്തിലായി പോകും ഇതെല്ലാം വല്ല വെള്ളത്തിലായി പോകും അതുപോലെ തക്കൂൻ എന്ന മിനൽ ഹാസിൻ എന്നിട്ട് താങ്കൾ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും സുഹൃത്തിൽ അനാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പതിനെട്ടോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ അള്ളാഹു സുഹാന എണ്ണി പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പതിനെട്ട് നബിമാരുടെ പേരാണ് എണ്ണി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞത് അറിയോ അത് കേട്ട ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും വലവ് അഷറക്കൂ ഈ നബിമാരെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തൗഹീദ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ 
ലഹബത്തന്നാമലുകും അവരുടെ അമലക്കൽ മുഴുവൻ ബാത്തിലായി പോകും കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാത്തിലായി പോകും ഈ മൂന്ന് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നാം ഭയക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും വിളിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും വിളിക്കരുത് അള്ളാഹനല്ലാതെ മറ്റാരെയും വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് മുജീബെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ കദീജ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ബഷീരെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവനെ എടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതാണ് നമ്മൾ കൈപൊന്തി ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കൂലേ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് രോഗം മാറ്റിച്ചരണേ അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ഒരാളോടും പാടില്ല എന്നാണ് ആ ദുആയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താളുഹിതകളായി ജീവിക്കുവാനും മുഹിതകളായി മരിക്കുവാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും തൊഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിമീനും ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രിയരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുസ്ലിത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ജുമാ ദിവസം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സുന്നത്തുകൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഒരാൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കുകയും വെള്ളിയാഴ്ച കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കുകയും അയാൾ കിള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും അത്ര പൂഷുകയും എന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും എന്നിട്ട് ആളുകളുടെ തോളുകൾ മറികടക്കാതെ രണ്ടര കാറ്റ് തഹിയത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലിരിക്കുകയും കുത്തുമ കേൾക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്താൽ അയാൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഈ ആഴ്ച വരെ ചെയ്ത പാവങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അതൊരു കഫാറത്താണ് അതൊരു പരിഹാരമാണ് എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളികളിൽ നമ്മൾ ആശ്ര വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാറില്ലേ അൽ ഹുത്തുബ തക്കൂ മുക്കാമർ കാച്ചൈന ബിൻ അൽ ഫർ ഹുത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഓഫർ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് ആ രണ്ട് റക്കാത്തിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഹുത്തുബ കേൾക്കണം സംസാരം കേൾക്കണം ഹുത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കേൾക്കണം എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം ഹുത്തുബകൾ കേട്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഇരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മഹരിബിന് ശേഷം യശാക്ക് ശേഷം ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ആളുകൾ വരും ഇല്ലല്ലോ ഇതെന്തിനാണ് അന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയത് ആഴ്ചയിൽ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരു ചാർജ് കിട്ടണം ഒരു എംപോവ്മെന്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മത്ത് ഒന്നും അല്ലാത്ത കൊല്ലത്തിലായി പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകളുടെ അധികം ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ് ഇതൊരു ഓഫറാണ് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി കുത്തുമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ വരും ചിലപ്പോൾ ജുമാ നിസ്കാരം ഒരു റക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വരും അതുകൊണ്ട് ജുമാക്ക് നേരത്തെ എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കുത്തുബ ജമാ ജുമാ നിസ്കാരം ഒന്നാമതായി നടക്കാൻ പോവാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ പള്ളികളിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ബിസ്മി ഓതുന്നില്ല ഇവർ ബിസ്മി ഒതുങ്ങിക്കളയുകയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും സഹാബത്ത് മോദിയത് ചെറുങ്ങനെയാണ് പതുക്കെയാണ് വക്കാനോ യുസിറോൻ എന്നാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയുക അതുപോലെയാണ് ബിസ്മി ഓതുക ബിസ്മി ഓതാതെന്നുള്ള നിസ്കാരമൊന്നും എന്തായാലും എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓതി കഴിഞ്ഞ് ബിസ്മി പതുക്കെയാണ് ഓതേണ്ടത് കാരണം ബിസ്മി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല പറയണം ബിസ്മില്ല പറയാത്തൊരു ഏർപ്പാട് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുക ജുമാക്ക് നേരത്തെ എത്തുക ജുമായുടെ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല നമുക്ക് തൊഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള എട്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലം പള്ളി എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോംപ്ലക്സ് അടക്കമുള്ള സ്ഥലം അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന രീതിയിലാണ് സംഭാവന സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്കോ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ
സംഭവം അവർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഷിർക്കിനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായാല അതിന് നമുക്ക് തൊഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നാദ ഈ പള്ളിയിൽ ഇന്നിവിടെ ഈ രീതിയിൽ കുത്തുമ്പ നടക്കാൻ പ്രാപ്തമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ദാനം ചെയ്ത ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിന്റെ സ്വഭാവം മാത്രമാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് നാദ നീ അവർക്കത് നൽകണേ റബ്ബെ ദുനിയാവിലും ആശ്രയത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും റഹ്മത്തും വർക്കത്തും നീ അവർക്ക് നൽകണേ നാദ ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആശ്രയത്തിലും ഹഷറിന്റെ മൈതാനിയിലുമുള്ള റബ്ബെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ നാദ കബറിൽ നാളെ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് നീ സാന്ത്വനവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ല സമാധാനത്തോടെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഭവനത്തിന് അവർ സംഭാവന നൽകിയതുപോലെ നിന്റെ ഭവനത്തിന് അവർ സ്നേഹ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചതുപോലെ അവൻ അവർക്കുള്ള ഒരു ഭവനം നീ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ നാഥ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്യണ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ പള്ളിയെ നീ സജീവമാക്കണേ റബ്ബെ ഈ പള്ളിയിലൂടെ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹിതായത്ത് എത്തിക്കാൻ തൗഹീദ് എത്തിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല നീതിയോടുകൂടി നിന്റെ തവാപും വജുവും നിതയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു മഹുഫുലിൻ المسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين